many of you have been requesting for more ulam ideas. Now, of course, as usual, madaling gawin, ingredients are accessible and affordable. So today, let's recreate a classic ulam na palagi namin inuulam dati pag weekends. This is Bola Bola with Sweet and Sour Sauce. Sobrang dalingi po nitong gawin. As in, para bang gumawa ka lang ng lumpiang Shanghai feeling, pero binilog-bilog mo. Parang dati naaalala ko, pag medyo tinatamad kami magbalot ng lumpiang Shanghai kapag ka-weekend, binobola-bola na lang namin. O, ba diba? Ganun lang kadali. So, first, parang naisip ko tuloy, ba diba? Pag medyo ayaw mo mahirapan, bulabulahin mo. ba diba? Para hindi ka na masyado mag-iisip. So, this is ground pork, but as usual, you can use chicken if you want. Or kung talagang, for example, ang mahal po ng bilihin ngayon. As usual, kailan ba nagmura ang bilihin? Pwedeng kalahating pork and then kalahating crumbled tofu. Pwedeng ganun ang gawin mo. So, I'm just going to put this here. May ground pork. You can use lean, but this one, may konti ding fats para medyo moist, juicy pa din yung bola-bola mo. And I'm going to put eggs. Dalawang itlog. Lagay mo lang lahat ng ingredients. Some garlic. Maglagay ka lang ng konting garlic. And this is uh, carrots, finely chopped. Finood processor po ito para hindi ka na ma-stress. This is onions. Finood processor din. Breadcrumbs. Just use your plain Japanese breadcrumbs. Kung wala kang Japanese breadcrumbs, you can always use yung pinong breadcrumbs. Or kung may tira-tira kang tinapay, gilingin mo, i-food processor mo. This is all-purpose flour. The, the reason why we're putting the flour is just binder. Para hindi basta-bastang nalalasog yung bola-bola mo. Just put the flour. And this is soy sauce for added color. And this is Worcestershire sauce for added flavor. I always put this, especially kung uh, nagluluto ako ng mga giniling dishes, para kasing nakakawala siya ng lansa ng karne. I'm sure mag-aagri ka. And some salt and pepper. This is just fine salt. And this is ground black pepper. Very basic. Halu-haluin mo lang yan. Actually, this one, pwede mong i-prepare ahead of time. Let's say, gabi pa lang, bulabulahin mo na yung bola-bola. So, yan. You just mix it like that. Pwede ko po bang gamitin yan for lumpiang Shanghai? Or pwede ko po bang ilagay yan sa loob ng shomai? Pwede, pwede po. Ba't parang bumait ka ngayon? Nung isang linggo lang, galit na galit ka pag nagtatanong. Wala lang. Feel ko lang. Di ba minsan talaga moody tayo? I'm sure kayo din naman. Minsan, galit na galit ka. Minsan, tuwang-tuwa ka. O hindi natin mapipigilan yon We cannot control our emotions. Ganon talaga yon Parang sa pagluluto lang yan. Pero sa totoo lang, hindi ako nagluluto pag medyo inis na inis ako. Parang feeling ko kasi, nagbabago yung timpla. Alam mo yon Oh, yan. So, you just mix it like that. Ayan. Pagkahalong-halo na siyang ganyan, oh, pwede mong ikling wrap yan, tapos ituloy mo nalang bukas. Bukas na kayo magbulahan. Eh, pero ako gusto ko na, gusto ko na makipagbulahan ngayon. So, pwede mo na din i-ready yung apoy mo, pero yung apoy, paano ba nare-ready yung apoy? Yung kawali mo, pero pwede mo din naman unahin yung pagbobola. Ayan lang, ganyan. You can make Small bola-bola like this. Ganun lang kasimple. Oh, I'm using an ice cream scooper. Wala po akong ice cream scooper. Oh, well, pwede kang bumili. Or, pwede din namang tansya, tansyahin mo lang na ganyan. Oh, tansyahin mo lang. No problem. So, makikipagbulahan lang ako dito. 
pagka natapos ko to, that's the time I'm going to fry. Para kasing uh, mas hygienic kung bobolahin mo muna lahat bago ka magsimulang magprito. So, you prevent cross-contamination. Ano po yung cross-contamination na pinagsasasabi mo? Ang ibig sabihin ng cross-contamination, halimbawa, gumagalo ako dito, binobola ko yung hilaw na karne, dito naman sa kabila, nagpre-prito naman ako. Pagka naprito mo, luto na yung karne, ready to eat na. So, hindi healthy na habang meron ditong luto na, na ready to eat, meron naman dito sa kabila, humahawa ka din ng hilaw pa na karne. So, po pwedeng kung meron mang mga bacteria or organisms yung karne mo, po pwedeng masalin yon doon sa luto na, na ready to eat na, na bola-bola. So, mas maganda na palaging hiwalay yung hilaw sa luto. Ano po pala yun? Eh, paano po yan? Minsan napaghalo ko yung hilaw at napaghalo ko yung luto. Kailangan ko na po bang matakot? Kailangan ko na po bang kabahan? Hindi naman. May mga senaryo lang kasi na, for example, maselan yung tiyan ng kakain. O kaya, ipapakain mo sa toddlers, sa mga bata na medyo maselan pa yung kanilang tiyan, po pwede lang na magkaroon sila ng upset stomach. So, mas maganda pa rin na careful tayo pagdating sa food safety and sanitation. O, oh, ayan. Matapos kong bula-bulahin. Mm, see? Perfect. If for example, mamayang dinner mo pag gustong lutuin, i-cling wrap mo lang and then just store it inside the fridge. Okay? Pwede ko po bang i-freezer yan? Pwede mo din naman i-freezer, pero alam mo yun, para magtoto ka pa. So ako, ang recommendation ko, para bang yung popular meatballs ng IKEA, iluto mo na. Pagkatapos, pagluto na, tsaka mo i-freezer. ba diba? Para nababawasan yung problema na, ay, lulutuin ko na po yung meatballs, kaso frozen. So niluto ko siya, yung loob po niya ay hilaw. O, ba diba? I'm sure you experienced that kind of problem. So, lutuin mo na. Pwede ko po bang i-oven yan kung ayaw ko magprito? Pwede. Actually, pagkabola mong ganito, kung wala tong plastic, pasok mo na sa oven mga 25 to 30 minutes at 350 degrees Fahrenheit, luto na yan. Pero kasi, traditionally, yung bola-bola with sweet and sour, talagang pinapan fry yan. So, lalagyan ko ng mantika. Yung aking non-stick pan. Kung wala ka naman non-stick pan, eh di walang problema. Kahit anumang pan ang available mo dyan. And since non-stick pan ang ginagamit ko, I'm also getting my uh, silicon turner or tong para hindi magasgas ang aking non-stick pan. And pagka mainit-init na siya, ilagay mo lang sa medium flame para siguradong naluluto hanggang loob. And then you just put your bola-bola. Hindi pa po mainit yung mantika mo. Nilagay mo na yung bola-bola. Alam ko, pasensya na. So, hintayin natin uminit. Lalakasan ko yung apoy. Okay, ayan. Umiinit na yung mantika. Pwede na ako maglagay. Paisa-isa lang para hindi nabibigla yung mantika. Nabibigla yung mantika. Ganun ba? Oo naman. Pagka kasi sinikipan mo yan, para nasasakal mo, lalamig. Yung mantika. Pag naman sa relasyon, pagka sinasakal mo, lalamig. Yung feelings. So, wag mo masyadong ano yun. Kailangan may space. Give it some space. Lahat may karapatan na sa space. Dapat nakakahinga. Oh, katulad nitong meatballs. Nakita mo? Hindi pwede yung masyado mong sinusukol. Ganyan lang. Pinapan fry mo lang. At medium flame. Huwag mo mamadaliin because you want to make sure na hanggang loob ng bola-bola mo ay luto.
Okay, so makikita mo nagbabrown na siya and for you to make sure, no? Naluto hanggang loob, medyo i-press-press mo nang ganoon pag na-feel mo na may resistance na or parang tumatalbog na, medyo firm na, luto na po 'yan. You don't want to overcook it because magiging dry naman. And I'm going to cook one more batch pero ililipat ko dito so I can prepare the sauce. Okay, yan. And then here, we can prepare the sauce. The sauce, napakadali lang. This is just your basic sweet and sour sauce. O, oh, i-ready ang mga ka-ingredients. So, meron ako ditong water. Patay pa yung apoy ko, ha? This is just water. You just put it there. This is vinegar. You can use white vinegar. I'm using cane vinegar. And this is white sugar. Brown sugar. Para lang, alam mo yun, may konting color. Hindi po lang pula yung sweet and sour sauce mo. May brownish touch. This is tomato, uh, banana ketchup. Tomato tuloy. Kasi alam ko itatanong nyo, kung walang banana ketchup dyan sa lugar nyo, of course, you can use tomato ketchup. Or you can even use tomato sauce. And this is cornstarch. Teka nga, nagmumultitask ako. Baka mamaya nasusunog na tong aking bola bowl. Ah. So before I turn on the flame, I'm going to make sure na nag-dissolve yung cornstarch. I-dissolve mo muna mabuti yung cornstarch bago mo buksan yung apoy para smooth, hindi nagbubuo-buo. Okay, and then turn on the flame. Papakuluan mo lang yan. What I'm going to do, kukuha ko ng konti nitong pineapple chunks ko. Dudurugin ko dyan habang pinapakulo ko para magkaroon ng fruity flavor yung sweet and sour sauce. Well, of course, you can also use pineapple juice instead of water. Ayan, medyo i-crush mo. Ayan, makikita mo as it boils. Pwede mo nang ilagay yung iyong red onions. Kung ayaw mo naman ang may red onions, pwede namang huwag mong lagyan. Walang problema. And then you put carrots. I have here red bell peppers. And we need to season this with some salt and pepper. And, tikman natin. Mmm! So good! Nagyan natin ng konting pineapple chunks. Ayaw ko po na may pineapple chunks. Gusto ko cucumber. Sure! Okay, I'm going to turn off the flame. Ready na yung sweet and sour sauce. Check natin tong ating bola bola. Konti na lang to. And, iseset up na natin yan next. What I'm going to do is, ilalagay ko na yung bola bola dito mismo para kumapit yung lasa ng sauce. Alright, so ayan, perfection! Luto na ang ating mga bola-bola. You see how nice? And luto na din yung aking sweet and sour sauce. Pinatay ko ng apoy. Ganito po ang presentation ko niyan. Well, nasa sayo talaga. Kung gusto mong nakabukod yung sweet and sour sauce mo sa bola-bola mo, pero ako, pinagsasama ko po yan. Mm. Yung bang kapit na kapit yung sweet and sour dun sa bola-bola? Diba? O, oh, ano naman ang say mo dyan? Lagyan mo lang ng konting parsley. Uy! Nakong bongga! Okay, now of course, our favorite part. Let's taste this. O, oh, diba? Look how bongga. Nga, ganun ko. Para talagang kalat na kalat yung sweet and sour sa ating bola-bola. Eto, gusto ko yung medyo tostado. Yung sunog ang ilalim. Siyempre, love your own. Ako nakasunog niyan eh. So, 
Tikman natin. Ay, I love how juicy the inside. Kahit na medyo natusta. Mm. Super good. Ay, nako. Perfect ito pang ulam. Ano ang masarap i-partner dito? Well, actually, kahit ano. Treat this just like your lumpiang Shanghai. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, tinatamal kang magbalot. Or you have the ingredients, but you don't have the lumpia wrapper or the pambalot. Gawin mo tong sweet and sour bola-bola. Perfect with sinigang, tinola, sopas, or kung anong soup man ang meron ka dyan. Or sa kahit ano, perfect to. Mm. Magluto ka na and I'm going to see you all soon.